वेल गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आई हर्षला विनाश कुमार वेलकम्स यू ऑल इन माई चैनल ई लर्निंग बाई एच के टूडे आई केम विद न्यू वीडियो विच इज़ नोन एज द अप्रेंटिसिप एक्ट नाइनटीन इन लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द फैक्ट्री एक्ट नाइनटीन नाउ वी आर स्टडिंग द अप्रेंटिस एक्ट नाइनटीन आज हम लोग देखने वाले हैं कि अप्रेंटिस एक्ट जो होता है नाइनटीन ये क्या है ठीक है अप्रेंटिस एक्ट क्या है ठीक है जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार देखा कि फैक्ट्री एक्ट में देखा था फैक्ट्री एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन्स थे ये बहुत सारे फैसिलिटीज़ वगैरह क्या क्या होती है एक लेबर लेजिस्लेशन में ये सब देखा था तो ये एक लेबर लेजिस्लेशन का भी एक पार्ट है कि द अप्रेंटिसशिप एक्ट क्या होता है ठीक है बहुत सारे लोग जो होते हैं आज की तारीख में अप्रेंटिसशिप का रोल प्ले करते हैं मतलब अप्रेंटिसशिप करते हैं कैसे ऑर्डनस फैक्ट्री में करेंगे रेलवेज में करेंगे हॉल में करेंगे या फिर किसी कंपनी में करेंगे या फिर किसी प्राइवेट कंपनीज में करेंगे ठीक है ओके या फिर किसी पी सेक्टर में करेंगे तो ये अप्रेंटिसशिप करते हैं तो लोग उससे क्या होता है उनको स्टाइपेन मिलता है ठीक है बट ये एक रजिस्टर होता है ठीक है एक रजिस्टर होता है ये एक्ट के तहत ये अप्रेंटिसशिप किया जाता है बराबर विदाउट एक्ट ये नहीं होता है ठीक है तो आज हम वही पढ़ेंगे कि अप्रेंटिसशिप एक्ट क्या है तो अभी ये जो एक्ट है ये तो पूरे भारत में अप्लाई बराबर पूरे भारत के लिए ये अप्लाई किया गया है ठीक है और इसका जो कारोबार चलता है अप्रेंटिसशिप एक्ट का ठीक है ये कारोबार किसके हिसाब से चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स लगाए वो ये इसमें इंप्लीमेंट होते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो डेजिग्नेटेड ट्रेड्स है ये उसी के लिए होता है ठीक है हर एक ट्रेड के लिए हर एक इसके लिए अप्रेंटिसशिप नहीं होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर वगैरह हो गया अभी आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर वगैरह के लिए कभी आपने सुना है कि अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं नहीं ये जैसे होता है फिटर वालों के लिए होता है मशीनिस वालों के लिए होता है इन शॉर्ट टेक्निकल वालों के लिए होता है ठीक है तो ये मोस्टली जो लोग होते हैं ये किस में करते हैं एक तो पी एस सेक्टर्स में करते हैं या फिर जो नवरत्न कंपनीज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है ठीक है उसमें करते हैं या फिर ये किसी प्राइवेट कंपनी में भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं बराबर तो इसके कुछ रूल्स होते हैं जो अप्रेंटिस एक्ट होता है इन्होंने क्या किया है इसके टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर दे दी है कि हाँ यार जिसको अप्रेंटिसशिप करना है वो ये का, कानून के तहत आएगा ये लॉ के तहत आएगा बराबर ये एक्ट के तहत आएगा ठीक है तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है ठीक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप क्या होता है कि जो भी बंदा अप्रेंटिसशिप कर रहा है बराबर अगर वो माइनोर है ठीक है ये माइनोर लोगों के लिए होता है बराबर मतलब इसमें होता है आ, कि जनरल के लिए भी होता है जगह ओबीसी के लिए भी होता है एस सी के लिए भी होता है मतलब ये कैटेगरी के हिसाब से इसका क्या होता है अलग अलग पोजीशंस निकलता है गवर्नमेंट में बराबर कुछ गवर्नमेंट जो होती है वो डायरेक्टली इसका क्या करती है इंटरव्यू के बेसिस में उनका अप्रेंटिसशिप दिलाती है आ, कुछ कुछ जो कंपनीज होती है वो ऐसा करती है कुछ कुछ जो कंपनीज होती है कुछ कुछ जो ये होते हैं जैसे कि रेलवेज हो गया ठीक है अभी रेलवेज हो गया अभी रेलवे क्या करता है इसके लिए पेपर लेता है पहले एग्जाम लेता है एग्जाम लेने के बाद जो बंदा या बंदी क्वालिफाई होती है वो इसके लिए एलिजिबल होता है ठीक है और अगर ये किसके लिए होता है कि नो पर्सन शाल भी देख लिया अभी हम लोग पढ़ के दिखाता हूँ मैं आपको नो पर्सन शाल भी एंगेज एज एन अप्रेंटिस टू अंडर गो अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग इन द डेजिग्नेटेड ट्रेड अनलेस सच अ पर्सन और इफ ही इज माइनोर इफ इज माइनोर हीज गार्जियन हैज एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप विद द एम्प्लॉय बराबर कि अगर उसका उसके घर वाले या फिर अगर वो माइनर होगा या फिर उसके घर वाले अगर अप्रेंटिसशिप के अंडर आते नहीं होंगे एम्प्लॉयर के तो ये ऐसा जो बंदा होगा ये उसमें आएगा नहीं ठीक है अनले जब तक ऐसा कोई बंदा वो कॉन्ट्रैक्ट में फिट होगा नहीं ठीक है दूसरा होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग शाल बी डीम टू हैव अ कमेंस्ड ऑन द डेट विच द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप हैज़ बीन एंटर इन टू द सबसेक्शन वन ठीक है जो अप्रेंटिसशिप का जो ट्रेनिंग होगा अभी ये जो स्लाइड मैं यूज़ कर रहा हूँ ये स्लाइड थोड़ा सा इन्होंने हार्ड बनाया है मतलब समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है और इन्होंने डायरेक्टली क्या किया है कि सिंपल से लेके हार्ड तक जाने से इन्होंने ऐसा स्लाइड नहीं बनाया इन्होंने डायरेक्टली क्या किया है एक जो एम बी होल्डर्स होते हैं ये उनके लिए या फिर जो पी एच डी कर रहे होते हैं उनके हिसाब से ये स्लाइड उन्होंने बना दिया है डायरेक्टली ठीक है और ये वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ कि जस्ट एक्चुअली समरी क्या होता है ठीक है जैसे कि अप्रेंटिसशिप एक्ट क्या होता है पिछली बार भी मैंने वीडियो बनाया था फैक्ट्री एक्ट का वो भी छोटा बनाया था अगर वैसा देखा जाए तो अगर इन एक्ट्स पर पढ़ा जाए तो इनके ऊपर एक बुक भी बन सकता है बराबर तो ये इतना डीप में हमको नहीं पढ़ना है मैं जैसे आपको एक समरी दे रहा हूँ कि एटलीस्ट ये होता क्या है आप ओवर ओवर लुक कर रहे हैं ठीक है हैज बीन एंटर्ड इन टू द अंडर सेक्शन वन ठीक है जो भी बंदा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आ रहा है वो जो डेट दिया हुआ है उसके वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा और वो सब
एक इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ ठीक है ये तो बात अलग है ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा बट अप्रेंटिसिप एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था ठीक है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो एक्ट किस लिए बनाया है कि जो ट्रेनिंग करते हैं लोग जो ट्रे जो ट्रेनिंग करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे डिप्लोमा करते हैं कुछ बच्चे आईटीआई करते हैं ठीक है थीके? कुछ बच्चे प्राइवेट कोर्सेज करते हैं ठीक है थीके? तो ये जो कोर्सेस है ये उनका कोर्स करने का फ़ायदा उनको होना चाहिए ये एक पहला ऑब्जेक्टिव बराबर दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि वो एजुकेशनल बेसिस के ऊपर अप्रेंटरशिप करके थोड़ा बहुत पैसा कमा ले ठीक है ये हो सकता है दूसरा ऑब्जेक्टिव तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो वो नॉलेज गेन कर रहे हैं वो कोर्स है जैसे कि आई टी है या फिर कोई प्राइवेट कोर्स है या फिर डिप्लोमा है जो वो गेन कर रहे हैं वो कोर्स है उनके कोर्स को और अधिक ज़्यादातर मतलब ज़्यादा उनको एक्सपर्ट बनाना उस चीज़ों में उनके चीज़ों में जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल फिटर है या कोई मैकेनिकल इंजीनियर है ये क्या करेगा डिप्लोमा करके फिर अप्रेंटरशिप करेगा तो वो क्या करेगा वहाँ पर तो उसने प्रैक्टिकल पढ़ ही लिया है तो ये यहाँ पे ऑन दी फ्लोर काम करेगा और फ्लोर पर काम करने पर क्या होगा उसका प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ेगा और उसका एक्सपर्टीज होगा वो एक्सपर्ट होगा उसमें ये सबसे मेन मोटो है ये एक्ट का ये बाकी पीडीएफ वगैरह ये जो पीपीटी होती है ये सब तो चीज़ें हम लोग पढ़ ही लेंगे मेन मोटो क्या है वो एक्ट का ठीक है तो सरकार ने ये एक्ट जो बनाया ये कायदा जो बनाया ये कानून जो बनाया ये किस लिए बनाया है ठीक है तो ये इन चीज़ों के लिए बनाया है जैसे मैंने आपको बोल दिया पहले कि उनको एक्सपर्टीज बनाना होता है ठीक है उनका नॉलेज रिफ्रेश करने के लिए बनाते हैं तीसरा है कि वो कुछ टाइप एंड कमा एजुकेशनल बेसिस के ऊपर वो होता है चौथा होता है कि उनको और एक्सपर्ट मतलब उनको ज़्यादातर एक्सपीरियंस आए और उनको जो जो ट्रेड है उसके बारे में उनको और ज़्यादा डीप में पता चले ये अप्रेंटिसिप एक्ट का क्या था ऑब्जेक्टिव है मेन मेन ऑब्जेक्टिव ये है ठीक है ये ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है जैसे आप लोगों ने फैक्ट्री एक्ट पढ़ा ये ज़्यादा अदर एक्ट के कंपैरिजन में एक्ट बहुत छोटा है ठीक है बहुत छोटा एक्ट है ठीक है जैसे अप्रेंटिसिप के लिए बनाया गया इसमें ज़्यादा कुछ प्रोविजन्स वगैरह नहीं है सिर्फ इतना ही है उसका ऑब्जेक्टिव वगैरह है ठीक है अभी ऑब्लिगेशंस ऑफ अप्रेंटिस है ठीक है एनी ग्रेजुएट कुछ ऑब्लिगेशन से दिए हुए अप्रेंटिस के लिए अप्रेंटिस कौन होता है जो करता है वो अप्रेंटिस बराबर और अप्रेंटिसिप क्या होता है जो हम लोग करते हैं जॉब वगैरह जो भी होगा ठीक है ट्रेनिंग एवरी ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस अंडर गोइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग शाल हैव द फॉलोइंग ऑब्लिगेशन नेमली टू लर्न इज सब्जेक्ट उसको कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन होगी ठीक है उसके कुछ रूल्स होंगे ठीक है देखो तो टू लर्न हिज सब्जेक्ट्स फील्ड इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और वोकेशनल कोर्स कंसिस्टेंसली एंड डिलीजेंटली एट हिज प्लेस ऑफ ट्रेनिंग ठीक है उसने वो सब्जेक्ट उसने पढ़ा होना चाहिए ठीक है फिर बाद में टू अटेंड प्रैक्टिकल एंड इंस्ट्रक्शनल क्लासेस रेगुलरली उसने वो अटेंड करना चाहिए प्रैक्टी प्रैक्टिकल क्लासेस रेगुलरली करना चाहिए ठीक है टू कैरी आउट एंड लॉफुल ऑर्डर्स ऑफ इज एम्प्लॉयर एंड सुपीरियर्स इन द इस्टेब्लिशमेंट वो जहाँ पर भी अप्रेंटिसिप कर रहा है ठीक है वहाँ पर उसका क्या होना चाहिए लॉफुल ऑर्डर्स उसने फॉलो करना चाहिए एम्प्लॉयर का जो भी होगा जो भी उसके काम दिए होंगे वो करना चाहिए ठीक है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उसने क्या करना चाहिए फॉलो करना चाहिए ठीक है टू कैरी आउट हिज ऑब्लिकेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसिप विच शैल इंक्लूड द मेंटेनेंस ऑफ सच रिकॉर्ड ऑफ हिज वर्क एज मे प्रिस्क्राइब जो भी उसने ऑब्लिकेशन है जब जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जब अप्रेंटिसशिप आप लोग करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आपका रूल्स आपको क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे आपका ड्यूटीज़ क्या होगा आपका रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगा ये सब आपको क्या करना पड़ता है फॉलो करना पड़ता है ठीक है तो ये उसको क्या करना पड़ेगा ऑब्लिकेशन उसको फॉलो करना पड़ेगा अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है वो कैसा काम कर रहा है ये सब चीज़ें उसमें आएगी ठीक है नेक्स्ट है अभी एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन फॉर एम्प्लॉयज क्या है अभी ये तो अप्रेंटिस के लिए ऑब्लिगेशन हमने पढ़ लिया कि हाँ यार उसको ये ये काम करना पड़ेगा अभी एम्प्लॉयज के लिए क्या होगा कि टू प्रोवाइड द अप्रेंटिस विद द ट्रेनिंग इन हिज ट्रेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर जो भी अप्रेंटिस एक्ट के अंदर नाइनटीन के अंडर जो भी रूल्स बनाए गए वो एम्प्लॉयर उसी के हिसाब से उसको ट्रीट करेगा अप्रेंटिस को ठीक है वो अपने हिसाब से उसको ट्रीट नहीं करेगा या फिर अपने कंपनी का एम्प्लॉय या फिर ऐसा नहीं समझेगा ठीक है टू प्रोवाइड एडिकुएट इंस्ट्रक्शनल स्टाफ परसिंग सच क्वालिफिकेशन मे बी प्रिस्क्राइब फॉर इम्पार्टिंग प्रैक्टिकल एंड थेटिकल ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज फॉर ट्रेड टेस्ट फॉर अप्रेंटिस ठीक है वो क्या करेगा कि जो भी एम्प्लॉयर होगा वो उनको उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि एडिकुएट इंस्ट्रक्शनल स्टाफ जो होगा वो उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को मतलब जो मालिक है उसको एडिकुएट इंस्ट्रक्शनल स्टाफ उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा जो अप्रेंटिसशिप करने के लिए आ रहे हैं वो लोगों के लिए बराबर एक्यूरेट उस
ठीक है अभी आगे का क्या है कि पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अभी पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होता है कि एक कालावधि होता है ठीक है एक क्या होता है एक पीरियड होता है कि इतने इतने साल का होगा किसी किसी का एक साल का होता है किसी किसी का छः महीने का होता है बराबर कोई कोई तरफ दो साल का भी होता है अभी ये डिपेंड करता है कि कौन किस तरह का अप्रेंटिसशिप कर रहा है बराबर द पीरियड ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विच शाल भी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप शेर एज बिलो नीचे दिया हुआ है देखिए कि इन द केस ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस who have undergone institutional training in a school or other institution recognized by the national council have passed the trade test or examination conducted by that council or by institution recognized by that council the period of the apprenticeship training shall be such as may be determined by that council or by institution recognized by that council theek okay? hai तो इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है ऐसा अप्रेंटिस है ऐसा कोई बंदा है जो अप्रेंटिसशिप करना चाहता है और अगर उसका एजुकेशन हो गया है जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में या फिर ऐसा कोई गवर्नमेंट नेशनल काउंसिल द्वारा रिकॉग्नाइज किया हुआ इंस्टीट्यूशन अगर उसने वहाँ से एजुकेशन लिया है और उसका पेपर भी दिया है ठीक है एग्ज़ाम दिया है तो वो जो काउंसिल है उन्होंने जो पीरियड तय किया होगा उनका अप्रेंटिसशिप का कि तो वो पीरियड के लिए वो अप्रेंटिसशिप उतने दिन के लिए वो करेगा सेकेंड पॉइंट है इन द केस ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस हुए आप अंडर गोन इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग स्कूल इन एफिलेटेड टू और रिकॉग्नाइज बाय द बोर्ड और अ स्टेट काउंसिल और अ टेक्निकल एजुकेशन और एनी अथॉरिटी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट वी हैव हैव पास द ट्रेड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय दैट बोर्ड और स्टेट काउंसिल ऑफ अथॉरिटी द पीरियड ऑफ द अप्रेंटिस ट्रेनिंग शाल बी सर्च मे बी प्रेस्क्राइब ठीक है दूसरा होगा कि अगर कोई बंदा ऐसा है कि जिसने कोई स्टेट काउंसिल की हिसाब से एजुकेशन लिया होगा स्टेट काउंसिल जैसे अभी बोर्ड है जैसे एम एस बी टी है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एम एस बी टी डिप्लोमा का बोर्ड है ठीक है ऐसे कोई बोर्ड है टेक्निकल एजुकेशन के या फिर स्टेट काउंसिल की तरफ से उसने एजुकेशन लिया और वो एग्जाम वो एजुकेशन का उसने एग्जाम दिया है एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो उनके गैजेट में जो टाइम पीरियड लिखा होगा वो वो टाइम पीरियड के हिसाब से जिन्होंने उन्होंने जो टाइम आपको प्रेस्क्राइब किया होगा वो टाइम के हिसाब से वो क्या करेंगे आपको अप्रेंटिसशिप का पीरियड आपका फिक्स होगा ठीक है बराबर दो कॉन्टैक्ट है एक था सॉरी दो पीरियड है एक नेशनल इंस्टीट्यूट के हिसाब से नेशनल काउंसिल के और एक स्टेट काउंसिल के हिसाब से प्रिस्क्राइब होता है उनके इसमें जो जो दिया हुआ है बराबर अभी लिखा है नंबर ऑफ अप्रेंटिस के कितना है तो अभी ठीक है नंबर ऑफ अप्रेंटिस कुछ ना कुछ तो होगा ना अभी हर साल अगर सिक्सटी बच्चे पास आउट होंगे तो सिक्सटी के सिक्सटी बच्चे थोड़ी ना अप्रेंटिसशिप करेंगे बराबर तो द सेंट्रल गवर्नमेंट शाल आफ्टर कंसल्टिंग द सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल जो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल है उनसे कंसल्ट करके बाय ऑर्डर नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट जो ऑफिशियल गैजेट में जो ऑर्डर दिया हुआ है उसके उस को मद्देनज़र रखते हुए डिटरमाइन फॉर ईच डेजिग्नेटेड ट्रेड द रेशो ऑफ द ट्रेड अप्रेंटिस टू वर्कर्स अदर देन द अनस्किल वर्कर्स इन द ट्रेड उनका एक रेशो फिक्स होता है वो रेशो के हिसाब से नंबर ऑफ अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकलती है उनके पास स्किल वर्कर्स कितने हैं और अनस्किल वर्कर्स कितने हैं और उनके हिसाब से रेशो में उनका जो भी रेशो होगा काउंसिल का वो उसके हिसाब से ठीक है वो निकालते हैं बराबर उसके बाद में ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर अभी ड्यूटीज़ क्या है मैंने जैसे कि आप लोगों को बता दिया पहले कि क्या क्या ड्यूटीज़ उनका होता है जो उनका ऑब्लीगेशन होगा ठीक है उनके लिए होगा क्या ड्यूटीज़ होगा हम लोग फिर से देख लेते हैं एवरी एम्प्लॉयर शल मेक अ सूटेबल अरेंजमेंट इन हिज वर्कशॉप इम्पार्टिंग कोर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो भी होगा ठीक है जो भी एम्प्लॉयर होगा उसको क्या करना पड़ेगा जो अप्रेंटिसशिप करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए एक सेपरेट एक सूटेबल अरेंजमेंट करना पड़ेगा ट्रेनिंग देने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए ठीक है कि उसके जो हर एक एम्प्लॉय एम्प्लॉय होगा ठीक है जो हर एक अप्रेंटिस होगा उसको काम करते आना चाहिए मतलब अगर जैसे आपके पास स्क्रू ड्राइवर है तो ऐसा एक ही स्क्रू ड्राइवर है और दस लोग यूज़ कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए दस स्क्रू ड्राइवर है सॉरी दस अप्रेंटिस है तो दस के लिए दस स्क्रू ड्राइवर होना ज़रूरी है मतलब हर एक जो अप्रेंटिस होगा वो एंगेज होगा काम में बराबर और एक अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र चाहिए उनके लिए एक एडवाइज़र भी चाहिए उनको पढ़ाने के लिए कोई तो लगेगा ना ठीक है प्रोग्राम अप्रूव चाहिए बराबर ये कुछ ड्यूटीज़ एम्प्लॉयर का आगे है वेयर एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ फाइव हंड्रेड और मोर वर्कर्स द बेसिक ट्रेनिंग शाल बी इम्पार्टेड इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द वर्कशॉप बिल्डिंग और इन अ सेपरेट बिल्डिंग सेटअप बाई द एम्प्लॉयर अगर ऐसा कोई एम्प्लॉयर है कि जिसके पास फाइव हंड्रेड और फाइव और पाँच सौ से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं मतलब बड़ा इंडस्ट्री है तो उसके लिए अगर अप्रेंटिसशिप करना होगा तो उसके लिए सेपरेट वर्कशॉप बनाना पड़ता है और या फिर सेपरेट बिल्डिंग उसको रखनी पड़ती है कि जिसमें वो अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग दे सके ठीक है ये एक होता है फिर बाद में होता है एम्प्लॉयज़ टू इंश्योर अभी एम्प्लॉयर को क्या इंश्योर करना होता है ठीक है प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफिसर विद
जो भी जो भी अप्रेंटिसशिप के लिए जो स्टाइपन रखा गया है ठीक है एक रेट है उसके मिनिमम रेट के हिसाब से उसको देना पड़ता है उसको ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं दे वो अपनी मर्जी से नहीं दे सकता जो अप्रेंटिसशिप एक्ट के नाइनटीन के तहत लिखा है उसको उतना ही स्टाइपन उसको देना पड़ेगा नॉट टू पे ऑन द बेसिस ऑफ पीस वर्क ठीक है उसने जो वर्क किया है उसके पीस ऑफ वर्क मतलब वो गिन गिन के नहीं पैसा दे सकता ठीक है नॉट टू रिक्वायर टू टेक पार्ट इन एनी आउटपुट बोनस और अदर इंसेंटिव स्कीम ठीक है वो किसी भी अप्रेंटिसिप जो भी करेगा वो उसको उनको कोई भी बोनस या फिर कोई अदर इंसेंटिव ये उसमें वो देगा नहीं हेल्दी सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द अप्रेंटिस हेल्दी सेफ्टी मेजर्स उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा एम्प्लॉयज के लिए अप्रेंटिस के लिए ठीक है इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजुरी पे कम्पेंसेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द वर्कमेंस कम्पेंसेशन एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी थ्री अगर कोई एम्प्लॉयमेंट इंजुरी हो जाता है ठीक है कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको इन अकॉर्डेंस टू एम्प्लॉयज सॉरी वर्कमैन कम्पेंसेशन एक्ट जिसमें आपको कम्पेंसेशन दिया जाता है अगर आपको फिजिकल डिसेबलमेंट हो जाता है ठीक है पार्शियल डिसेबलमेंट होता है परमानेंट डिसेबलमेंट होता है जो भी होता है उसके तहत उसको वो एक्ट के तहत नाइनटीन ट्वेंटी थ्री के एक्ट तहत उसको एम्प्लॉयमेंट इंजुरी देना पड़ेगा कम्पेंसेशन उसको देना पड़ेगा ठीक है ये होता है अभी एक एक एक्ट जो है वर्कमेंट कम्पेंसेशन एक्ट ई एस आई सी जैसे कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ये सब हम लोग भी एक 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 देखेंगे ठीक है आवर्स ऑफ वर्क ओवर टाइम लीव एंड हॉलीडेज क्या होता है अप्रेंटिस के लिए अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट तो दिस एक्ट के तहत क्या होता है कि द वीकली एंड डेली आवर्स फॉर ऑफ वर्क ऑफ एन अप्रेंटिस अवेल अंडर गोइंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वर्कशॉप सर्विस सच एज मे बी प्रिस्क्राइब जो भी प्रेस्क्राइब किया होगा जैसे मान लो कि प्रेस्क्राइब क्या किया होता है सात घंटे ज़्यादा से ज़्यादा आठ घंटे होता है जो मतलब इनके कुछ अलग रूल नहीं होते कि अप्रेंटिस तो इनके कुछ तो भी अलग ही रूल है ऐसा नहीं होगा इनको भी वही रूल होते हैं जो एक आम एम्प्लॉय एम्प्लॉय को लगते हैं ठीक है जो जो जनरल ड्यूटी उनका करते रहते हैं उनको भी यही रूल्स मैक्स टू मैक्स नाइन्टी परसेंटेज रूल उनके लिए सेम है ठीक है अगर सैलरी वगैरह ये सब छोड़ दिया जाए तो ठीक है नो अप्रेंटिस शैल बी रिक्वायर्ड टू अलाउ और वर्क ओवर टाइम एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द अप्रेंटिसिप एडवाइजर हु शैल नॉट ग्रांड सच अप्रूवल अनलेस ही इज सेटिस्फाइड दैट सच ओवर टाइम इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द अप्रेंटिस और इन अ पब्लिक इंटरेस्ट ठीक है कोई भी अप्रेंटिस होगा जो बंदा होगा अप्रेंटिसिप के लिए होगा वो ओवर टाइम नहीं करेगा ठीक है कब तक जब तक उसको अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र अलाउ नहीं करता तब तक या फिर वो जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि हाँ यार ये अभी पढ़ रहा है तो इसका इंटरेस्ट है तब तक वो नहीं कर सकता ठीक है एन एन अप्रेंटिस चाइल्ड बी एंटाइटल टू सच लीव एज मे बी प्रेस्क्राइब वो जो भी लीव लेगा सच लीव एज अ मे बी प्रेस्क्राइब एंड सच हॉलीडेज एज ऑब्जर्व इन द इस्टेब्लिशमेंट इन विच ही और शी इज़ अंडर ठीक है वो लीव भी उसी के हिसाब से लेगा जो एक्ट में बताया गया है तो ये लीव वैसे ही लेता है एक हफ्ता ले एक हफ्ते में उसका एक वीकली ऑफ होता है और वो एक लीव ले सकता है ठीक है ऐसा उसका होता है बराबर लीव एंटाइटलमेंट ठीक है अभी देखिए मैंने जैसे कि आपको बोला कि इन द कंस्ट इन कंटिन्यूएशन विद द सेम द अप्रेंटिस शुड बी एंटाइटल विद द लीव एज प्रेस्क्राइब ऐसे उनको लीव दिया होता है एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एप्लीकेबल अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुआ है जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन उसके हिसाब से क्या है लीव्स कैसा दिया है उनको फिफ्टीन मेडिकल लीव्स दिया है उनको अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए पंद्रह दिन का मेडिकल लीव है और एट कैजुअल लीव्स होता है उनको आठ जो होता है कैजुअल लीव्स होता है ऐसा फिफ्टीन प्लस एटीन एट कितना होता है ट्वेंटी थ्री होता है ऐसा उनको ट्वेंटी थ्री लीव्स दिया होता है बराबर समझो कंडक्ट एंड डिसिप्लिन होता है कि उनको जो भी डिसिप्लिन होता है वो एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज जो भी रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्न किए होते हैं एम्प्लॉयर ने वही उनके लिए लगते हैं बराबर फिर उसके बाद में आते हैं अप्रेंटिस आर नॉट ट्रेनिज एंड नॉट वर्कर्स अप्रेंटिस जो होते हैं वो सीखने के लिए आए होते हैं उनके पास बराबर प्रशिक्षणार्थी जिनको हम बोलते हैं वो प्रशिक्षणार्थी होते हैं बराबर ठीक है वो वर्कर्स भी नहीं होते और ट्रेनिज भी नहीं होते ठीक है तो एवरी अप्रेंटिस अंडर गोइंग अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग आर डिजिग्नेटेड एज अ ट्रेड इन एस्टेब्लिशमेंट शैल बी अ ट्रेनिंग एंड नॉट अ वर्कर वो ट्रेनिंग होता है प्रशिक्षणार्थी होते हैं वो ठीक है प्रशिक्षण जो एजुकेशन ले रहे होते हैं वो होते हैं ठीक है वो वर्कर नहीं होते बराबर द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ विथ रिस्पेक्ट टू लेबर शैल नॉट अप्लाई और टू और इन रिलेशन टू द सच अप्रेंटिस जो भी लॉस दिए गए जैसे फैक्ट्री एक्ट हो गया है अप्रेंटिस एक्ट दिया है कंपेंसेशन एक्ट दिया है ई एक्ट दिया है ये सब एक्ट जो होते हैं अंडर द लॉ वो उनको अप्लाई होते हैं नहीं है बराबर ये कुछ दिनों के मेहमान होते हैं इनका अप्रेंटिसशिप का पीरियड खत्म हो गया कि ये उनको रिलीव करना पड़ता है इन ये इनको परमानेंट का भी फैसिलिटी नहीं होता है कि ऐसा नहीं कि मैंने एक साल दो साल कंपनी में काम किया फिर मेरे को परमानेंट मैं हो जाऊँगा ऐसा होता नहीं है ठीक है ये सब एक्ट में जब भी
ठीक है जो ट्रेनी होगा वो सॉरी जो अप्रेंटिस होगा उसको ट्रेनी ही बोला जाएगा उसको वर्कर बोला नहीं जाएगा ठीक है और उसको उसके जो सैलरी मिलेगा उसको जो पैसा मिलेगा उसके काम करने का उसको हमेशा स्टाइपेन ही कहा जाएगा उसको वेजेस या फिर सैलरी बोला नहीं जाएगा तो एज़ पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द अप्रेंटिसशिप एक्ट नाइनटीन उसके हिसाब से उनको कितना फिफ्टीन पर मंथ उनको स्टाइपेन दिया जाएगा ठीक है उनको पंद्रह सौ उनका काम करने का स्टाइपेन दिया जाएगा पर मंथ ठीक है रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स होगा एवरी एम्प्लॉयर शाल मेंटेन रिकॉर्ड्स हर एक एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा कि जो भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो रहा है उसको हर एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का हर साल का होगा या फिर हर जो भी महीने का होगा छः महीने का हर साल का दो साल का उसको वो जो रिकॉर्ड होगा वो मेंटेन उसको रखना पड़ेगा ठीक है ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज क्या क्या हो सकता है इफ़ एनी एम्प्लॉयर कोई भी अगर जो मालिक है जो एम्प्लॉयर ओनर है एंगेज एंड अप्रेंटिस अ पर्सन हु नॉट नॉट क्वालिफाइड फॉर बींग सो एंगेज और फेल्स टू कैरी आउट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द अप्रेंटिसशिप ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज क्या क्या हो सकता है इसमें कि अगर कोई बंदा ऐसा रख ले ठीक है कोई एम्प्लॉयर जो है वो ऐसा ऐसा रख ले कि जिसका क्वालिफाइड ही नहीं है वो बराबर जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो ही नहीं है और उसको लगा लिया है ठीक है अप्रेंटिसशिप के लिए ये गलत हो सकता है फेल्स टू कैरी द टर्म एंड कंडीशन वो टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं बैठ रहा है फिर भी वो अप्रेंटिसशिप कर रहा है वो आप हो सकता है पेनल्टी बैठ सकता है उसको कॉन्ट्रवर्सेज ठीक है एंड द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द नंबर ऑफ अप्रेंटिस विच इज़ ही इज़ रिक्वायर्ड टू एंगेज अंडर द प्रोविजन उसको कितने लग रहे हैं ठीक है थीके? उसके हिसाब से अगर वो कर रहा है अगर उसके हिसाब से सॉरी वो नहीं कर रहा है तो ही इज़ पनिशेबल एंड इम्प्रिजमेंट फॉर द टर्म एक्सटेंड टू सिक्स मंथ्स और विद द फाइन विद और विद बोथ अगर वो ऐसा करता है तो उसको जेल भी हो सकती है और उसको फाइन भी लग सकता है और दोनों भी लग सकता है इफ़ एनी एम्प्लॉयर और एनी अदर पर्सन कोई अदर पर्सन और कोई एम्प्लॉयर रिक्वायर टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन और रिटर्न ठीक है रेफ्यूज और निगलेक्ट टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन और रिटर्न जो भी उसको इन्फॉर्मेशन भरना है उसको रिकॉर्ड रखना है अगर ये उसके लिए वो नहीं करता है ऐसा ठीक है फर्निश और कॉज टू बी फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन ऑन रिटर्न विच इज़ फॉल्स एंड विच ही आइदर नोज और बिलीव टू बी फॉल्स और डज नॉट बिलीव इट इज़ ट्रू रिफ्यूज टू आंसर और गिव फॉल्स आंसर टू एनी वन उसको प्रॉब्लम हो सकता है अगर कोई एम्प्लॉयर uh, अगर वो रिफ्यूज़ करता है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड शो करने के लिए रिकॉर्ड फर्निश करने के लिए या किसी को आंसर देने के लिए तो वो सजा का हकदार हो सकता है पेनल्टी उसको लग सकती है बराबर कोई होते हैं ना लोग बोलते हैं कि हम तुमको क्यों जवाब दें हम आप, आप उसको आपको हम क्यों जवाब दें ऐसा बोलते हैं ना बहुत सारे लोग तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट उनको हर एक एम्प्लॉयर को ये देना जवाब देना पड़ेगा उनको जो भी रिकॉर्ड वगैरह पूछा जाए तो उनको वो दिखाना पड़ेगा अगर वो नहीं करते ऐसा तो उनके लिए ऑफेंस हो सकता है उनके लिए क्या हो सकता है पेनल्टी हो सकता है ठीक है बराबर टेस्ट एंड ग्रैंड सर्टिफिकेट होता है तो जो भी अप्रेंटिसशिप कर लेता है ठीक है उनको क्या होता है नेशनल काउंसिल की तरफ से उनको प्रोफिशिएंसी डेजिग्नेटेड इन द डेजिग्नेटेड ट्रेड उनको प्रोफिशिएंसी उनका डिटरमाइन किया जाता है और उसके हिसाब से उनको क्या दिया जाता है सर्टिफिकेट दिया जाता है ठीक है और वो एम्प्लॉयर असेस करता है बराबर टाइम टू टाइम कि ये बराबर है कि नहीं ठीक है कोई एवरी ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस और टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस हु कम्प्लीट्स हीज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग टू सेटिसफैक्शन ऑफ कंसर्न रीजनल बोर्ड शल भी ग्रांटेड सर्टिफिकेट और प्रोफिशियंसी बाय दैट बोर्ड अगर वो किसी रीजनल बोर्ड से कर रहा हो तो वो बोर्ड उसको देगा अगर वो नेशनल लेवल पर कर रहा है तो उसको नेशनल काउंसिल क्या करेगा उसको उसके प्रोफिशियंसी डिटरमाइन करके उसको सर्टिफिकेट देगा उसका असेसमेंट करके उसको सर्टिफिकेट देगा ठीक है टर्मिनेशन ऑफ ट्रेनिंग अभी टर्मिनेशन कैसा होगा उन लोगों का अभी ले तो लिया अभी उनको निकालना भी पड़ेगा ना मतलब निकालना पड़ेगा इन द सेंस उनको टर्मिनेट करना पड़ेगा अभी क्यों हो गया ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्पेसिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट जो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा जो पीरियड अगर उनका जब खत्म हो जाता है तो प्री मेच्योर टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर पहले क्या होगा कि द एम्प्लॉयर शैल पे टू द अप्रेंटिस सच कंपेंसेशन एज मे प्रिस्क्राइब जो भी उसका कंपेंसेशन होगा वो उसको पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को वो अप्रेंटिस को ठीक है और प्री मेच्योर टर्मिनेशन बाय द अप्रेंटिस ठीक है अप्रेंटिस ऑन हिज ग्रेजुएशन शैल रिफंड टू द एम्प्लॉयर एज द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग सच अमाउंट एज मे बी डिटरमाइंड बाय द अप्रेंटिसशिप एडवाइजर जो भी अमाउंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर को दिया होगा तो अप्रेंटिस जो होता है और हिज गार्जियन उसके गार्जियन शैल रिफंड टू द एम्प्लॉयर वो क्या करेंगे वो उसको रिफंड करना पड़ेगा अगर प्री मेच्योर टर्मिनेशन उन्होंने ले लिया है तो ऐसा टर्मिनेट हो सकता है ठीक है समझे अभी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं एनी डिस्प्यूट्स बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड अप्रेंटिस आराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर अप्रेंटिसशिप शाल बी रेफर टू द अप्रेंटिसशिप एडवाइजर फॉर द
कि इट्स आल नॉट बी ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय टू ऑफर एनी एम्प्लॉयमेंट टू एनी अप्रेंटिस हु हैज़ कम्प्लीटेड द पीरियड ऑफ उनको कोई भी ऐसा एम्प्लॉयमेंट uh, नहीं दिया जाएगा ठीक है नो नॉट बी ऑब्लिगेटरी ठीक है ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि एम्प्लॉयर अगर उसका एम्प्लॉयमेंट हो जाता है ठीक है पूरा अप्रेंटिसिप हो जाता है तो उसको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देगा ऐसा नहीं होगा ठीक है ऐसा कोई कह भी नहीं सकता कि मुझे मैंने आपके पास काम किया है मैं आपके पास परमानेंट वर्क करूँ ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता ठीक है Not withstanding anything of subsection where the is condition is in contract of the apprenticeship shall after the successful completion of the apprenticeship training serve the employer employee shall on such completion bound to offer suitable employment to the apprentice and apprentice shall be bound to serve the employer in that capacity such a period of remuneration as specified in the contract उसका contract हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही चलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से टर्मिनेट होगा मतलब निक उसका एक्सपायर होगा वो पीरियड और वो वहाँ से निकल जाएगा फिर उसके बाद में जो भी एम्प्लॉयमेंट होगा उसका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा वो उसके हिसाब से फिर से अंदर आ सकता है कंपनी में बट अकॉर्डिंग टू एज डिपेंड ऑन द अप्रेंटिसशिप एक्ट और उसने कोई अप्रेंटिस किया होगा तो वो उसके उसके भी के ऊपर वो ऐसा दावा नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ या फिर मैं मुझे यहाँ पर परमानेंट कर लो ठीक है समझे ये सब बातें होती है अप्रेंटिसिप एक्ट में आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय अप्रेंटिसिप एक्ट 1961 ए सिंपल एक्ट है ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है ये स्लाइड थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाया वो बस जस्ट एक आपको डेट याद रखना है उसका 1961 ईयर है अप्रेंटिसिप एक्ट है ठीक है और बाकी उसके आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो ध्यान में रखने होंगे ठीक है बने रही मेरे चैनल में अनसब्सक्राइब कीजिए जो न्यू कमर्स है चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए लाइक लाइक किया करिए ऐसे आपको हर एक हर रोज़ एक एक नया नया वीडियो मिलते जाएगा ठीक है Thank you for being with us. Thank you from e-learning lectures. Okay, bye. It's okay.